Kami hanya ingin melakukan proses rekonstruksi. Kamu membunuh! 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 Ma! Dengerin Bella, Ma. Polisi menghadirkan ke sini untuk penyelidikan. Pak, silahkan aja. Perempuan pembunuh itu ada di sini sekarang. Dia juga harus mati. Pak, stop pak. Terima kasih, Pak. Ayo, Pak. Apaan sih kamu? Balikin gak senapannya? Gak kayak gini caranya. Kamu mau masuk penjara? Aku harus balas kematian Papa. Sini. Kamu tetap lakuin ini, itu sama aja kamu nyusahin mama. Kamu kalau mau balas dendam, pikirin dulu caranya yang benar, bukan dengan cara konyol kayak gini. Nadin, gimana kabar kamu? Alhamdulillah, Nadin baik-baik aja mama. Mama bagaimana? juga baik tapi ada satu yang mengganjal di hati mama mama ingin tanya sama kamu satu hal apa benar kamu yang membunuh Ambeni ya mama rasanya juga nggak percaya hanya mama tanya sama kamu tolong jawab mama dengan jujur ya Benar atau enggak, kamu yang mendorong Om Benny dari atas atap. Ma, Nadin percaya sama Mama. Kalau Mama bisa membaca hati Nadin, Mama yakin kamu enggak bersalah, Nadin. Mama mau cari pengacara untuk bela kamu. Enggak perlu, Mama. Itu sangat merepotkan Mama. Enggak apa-apa kok. Nadin hanya bisa bilang makasih sama Mama. Mungkin dengan cara seperti ini, ini yang terbaik buat Nadin, Ma. Mbak? Abis dari mana? Abis lihat Nadin di penjara. Mau ngapain? Nadin itu menantu saya. Saya cuma menawarkan pengacara buat dia. Ya, tawaran saya ditolak. Tidak tahu deh, bingung. Mbak, ini gimana sih? Ngapain pakai ngebela dia? Jelas-jelas dia udah ngaku kalau itu mau bunuh Mas Bini. Gak usah pakai disewain pengacara. Gak usah. Nadin itu bukan pembunuh. Saya nggak percaya. 
Nadine itu anaknya baik. Lagian apa motifnya Nadine membunuh suami kamu? Enggak ada kan? Saya yakin itu cuma kecelakaan. Ternyata Mbak Maya itu enggak ngerti perasaan saya ya. Mbak itu bukannya jaga perasaan saya. Mbak itu bukannya ngebela saya tapi malah ngebela pembunuh itu. Kenapa ini disewain pengacara? Sih, Ma. Kita harus dapetin pengacara secepatnya. Untuk apa, Ma? Ya, untuk menghukum Nadin atas perbuatan dia terhadap Papa kamu. Pokoknya harus orang yang hebat, harus orang yang bagus, supaya pengacaranya Nadin yang disewa sama Mbak Maya itu nggak bisa ngalahin kita. Nanti aku cariin pengacara yang paling bagus. Saksima, di mana ruang pemeriksaannya? Ruangannya sebelah sana, Pak. Mari, Pak. Ayo, sayang. Ngapain nontonin mereka? soal kematian Pak Ben. Sebenarnya, yang terjadi pada Om Benny, dia meninggal. Itu gara-gara saya. Sebenarnya Nadine justru ingin menolong. Tapi ketika saya mau bantu dia, Om Benny sudah terjatuh duluan dan... dan Om Benny langsung meninggal. Yang benar Pak Iya. Saya sama cerita kamu, Sam. Itu pasti cara kamu untuk melindungi Nadin. Nadin harus dihukum berat supaya kamu dan dia bisa bisa. Malam ini, dokter akan melakukan otopsi dan jenazah Pak Benny akan dibawa ke rumah keluarga. Ah, kami sudah mempersiapkan plan B-nya. Apa itu? Apa itu rencananya? Sudah aku bilang, kamu nggak perlu repot-repot untuk membebaskan aku. Karena aku yakin, suamiku dengan cintanya akan membebaskan aku. Kamu itu benar-benar ngabisin kesabaran aku ya, Nadia. Tara, kita lihat sama-sama. Kita buktikan ya.
pokoknya aku harus cari tahu apa batu permata merah ini. Ma, kamu yang papan sih, bikin kaki orang aja. Enggak, apa ngomong apa barusan? Permata merah delima. Permata apa sih, Pak? Mulai sekarang, Papa minta kamu awasi yang namanya Iksan dan Tara. Oke. Kenapa mesti diawasi? Emang mereka kenapa, Pak? Mama mau jadi orang kaya apa enggak? Ya, kaya ya mau. Mau banyak duit apa enggak? Mau. Nah, makanya ikuti semua omongan Papa. Oke, mulai sekarang kamu awasi gerak-gerik Iksan dan Tara. Jangan sampai ketahuan. Hati-hati. Oke, okay, jangan kenapa. Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, Pak. Oke. Okay. Udah sana. Tapi kira-kira siapa ya? Orang yang mengerti tentang batu penata merah di lima. Sandra, nama ini selalu ada di panggilan keluar dan panggilan masuk telepon apa? Kenapa juga sekarang mesti Ben yang mati? Lalu bagaimana cara bisa ku dapatkan permata merah lima itu? Siapa yang bisa ku andalkan? Padahal sedikit lagi sudah hampir kukuasai harta si Isan. Pak Chandra. Cari siapa ya? Kenalkan, saya Sylvie, istrinya Benny. Saya tahu Bapak dari kontak personnya handphone suami saya. Dan saya kemari ingin menanyakan mengenai batu permata merah di rumah. Kenapa istrinya Benny bisa tahu soal permata merah lima itu? Sebelum meninggal, suami saya memang pernah menyebut ibukan batu permata merah itu. Apa itu? Saya kurang tahu kalau soal ini. Pak Chandra nggak usah bohong. Karena saya yakin Pak Chandra itu tahu. Dan saya juga yakin kematian suami saya ini ada hubungannya dengan itu. Saya nggak tahu menahu soal itu. Oke, sekarang kamu boleh nggak? Tapi satu saat nanti saya akan bikin kamu cerita soal permata itu. Karena saya yakin ini ada hubungannya dengan kamu. Uh, maaf, kalau sudah tidak ada yang lain, saya permisi mau masuk dulu. Enggak, itu aja untuk sementara. Permisi. Kenapa istri Benny yakin banget kalau aku tahu soal permata merah ini? 